যাক অবশেষে আমরা দেখতে পেলাম সূর্য গ্রহণ প্রথমে তো ভেবেছিলাম যে দেখাই হয়তো হবে না কারণ মেঘের আড়ালে চলে গিয়েছিল সূর্য সকাল আটটা উনিশ মিনিট নাগাদ থেকে শুরু হয়েছিল সূর্যের এই গ্রহণ যা আমরা কলকাতা থেকেও চাক্ষুষ দেখার জন্য তৈরি ছিলাম আর সাত সরঞ্জাম নিয়ে প্রস্তুতি তো চলছিল বেশ কিছু দিন ধরে ঝলমলে আকাশে সূর্য গ্রহণ দেখার আশায় বুক বেঁধেছিল বাঙালি কিন্তু সেই আশায় অনেকটাই কিন্তু জল ঢেলে দিয়েছিল পশ্চিমী ঝঞ্ঝা এবং একটি উচ্চচাপ বলায় প্রকৃতির এই জোড়া ফলাতেই আজ বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের আকাশে মেঘ জমেছিল হালকা বৃষ্টিরও সম্ভাবনা ছিল ফলে সূর্যের দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা একেবারে আমরা হারাতে বসেছিলাম কিন্তু অবশেষে দেখলাম গ্রহণ কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল জানিয়েছিলেন যে আকাশ মেঘলা থাকবে আর মনে হয় না সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে তবে হঠাৎই চমকে দিয়ে মেঘ সরে সূর্যগ্রহণ আমরা দেখলাম প্রায় এক দশক পরে ভারত থেকে সূর্যের বলয় গ্রাস দেখা গেল এই গ্রহণে গোটা সূর্য চাঁদের আড়ালে কিন্তু ঢাকা পড়ে না তার ফলে সূর্যের বাইরের অংশটি উজ্জ্বল বলয়ের আকারে দৃশ্যমান হয় এটা হয় পৃথিবী থেকে চাঁদ ও সূর্যের আপেক্ষিক দূরত্বের ফারাকের কারণে তবে বলয় গ্রাস এবার শুধু দক্ষিণ ভারতের একাংশ থেকেই কিন্তু পুরোপুরি দেখা গেল দক্ষিণ ভারতের কান্নুর কোয়েম্বটুর কোজিকোর কোচি উটি মাদুরাই ম্যাঙ্গালুরু তিরুচিরাপল্লী সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে এবার বলয় গ্রাস স্পষ্ট দেখা গেছে বলয় গ্রাসের পথ থেকে যত উত্তরে বা দক্ষিণে যাওয়া যাবে ততই আংশিক গ্রহণ হিসাবে সূর্যের কম অংশকে ঢাকা পড়তে দেখা যাবে তাই এ রাজ্য থেকে মানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে কিন্তু সূর্যের আংশিক গ্রহণ দেখা গেছে এবং বাংলাদেশ থেকেও তাই কলকাতা থেকে সূর্যের সর্বোচ্চ ৪৫ শতাংশ দার্জিলিং থেকে সর্বোচ্চ ৩৬ শতাংশ এবং শিলিগুড়ি ও কোচবিহার থেকে সর্বাধিক ৩৫ শতাংশ ঢাকা পড়তে দেখা গেছে দু হাজার ষোলো নয়ই মার্চ কলকাতা থেকে কিন্তু আংশিক গ্রহণ দেখা গিয়েছিল আর তারপর আজ ২৬ ডিসেম্বর দু হাজার আর এবছরের মানে এই দু হাজার এটাই কিন্তু শেষ গ্রহণ ছিল তবে সতর্কতা ছিল খালি চোখে সূর্যগ্রহণ দেখা নিয়ে খালি চোখে সূর্যগ্রহণ দেখা উচিত নয় বলেই জানিয়েছিল পজিশনাল অ্যাস্ট্রোনমি সেন্টার চোখের ক্ষতি এড়াতে বিশেষ সতর্কতা জারি করে তারা জানিয়েছিল অ্যালুমিনাইজড মাইলার কালো পলিমার কিংবা ১৪ নম্বর শেডের ঝালাই কাচের মাধ্যমে গ্রহণ দেখা উচিত তবে টেলিস্কোপের সাহায্যে সাদা বোর্ডে সূর্যের প্রতিবিম্ব তৈরি করে গ্রহণ দেখাই সব থেকে ভালো উপায় কেউ কেউ এবার গ্রহণের সঙ্গে এই মেঘলা আকাশের পূর্বাভাসে এক দশক আগেকার একটি স্মৃতি উসকে দিচ্ছেন সেবার পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের পথ পাটনা সহ চারটি জায়গার উপর দিয়ে গিয়েছিল কলকাতা থেকে সরকারি জ্যোতির্বিজ্ঞানী বিজ্ঞান উৎসাহী এবং সাংবাদিকেরা জড়ো হয়েছিলেন পাটনায় কিন্তু গ্রহণের দিন সকালবেলা প্রকৃতির খেয়ালে মেঘ উড়ে এসে আকাশ ঢেকে দিয়েছিল ঠিক যেমনটি আজকেও হয়েছিল পূর্ণগ্রাস ধরা দেয়নি সেদিন টেলিস্কোপে কেউ কেউ মনে করিয়ে দিচ্ছেন দু বারো সালে সূর্যের উপর দিয়ে শুক্রের স্মরণের মানে ট্রানজিট অফ ভেনাসের বৃত্তান্ত সেদিন ভোর থেকেই ভিড় জমতে শুরু করেছিল শর্টলেকে পজিশনাল অ্যাস্ট্রোনমি সেন্টারের ছাদে কিন্তু ভোর হতেই মেঘের আনাগোনা শুরু হয় স্মরণ দেখা যাবে কিনা তা নিয়ে সংশয় দোলাচলের মধ্যে আচমকায় সরে গিয়েছিল মেঘ গণগণে সাদা সূর্যের উপর দিয়ে কালো বিন্দুর মতো শুক্র গ্রহকে সরে যেতে দেখেছিলেন মানুষজন আর এবারেও প্রকৃতির কোন খেয়ালে হঠাৎ করে মেঘ সরে গিয়ে আমরা চাক্ষুষ দেখলাম সেই সূর্যগ্রহণ আশা করি আপনারাও দেখতে পেয়েছেন তবে সরাসরি না দেখাই ভালো আমরা যতটুকু পারলাম আপনাদের সঙ্গে তুলে ধরলাম সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবার দেখা হবে পরবর্তী অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে ধন্যবাদ